হ্যালো এভরিওয়ান আমরা করছিলাম হচ্ছে ইউনিট লোড মেথড সো এর আগে আমি প্রবলেম ওয়ানটা দেখাইছিলাম আগের ভিডিওতে সো এটা সেকেন্ড প্রবলেম হবে আজকে তো আজকে যে প্রবলেমটা দেখবো সেটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ বিসিএসে আসছিল একটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রবলেম যেহেতু এই ধরনের প্রবলেম পরে আর অনেকবার আসছে থার্টি সেভেনে আসছে ফোর্টি ওয়ানে আসছে ফোর্টি থ্রিতে আসছে এই একই ধরনের প্রবলেম ওটাতে একটা লোড দেওয়া থাকবে আন্ডারে যদি ডিফ্লেকশন জিরো হয় সেক্ষেত্রে এই লোডটা বের করতে বলে তাহলে এই ধরনের প্রবলেম অনেকবার বিশেষ রিটার্ন আসছে সেই জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট ওকে সো আমরা আজকে দেখবো যে এটা কিভাবে বের করতে হবে ইউনিট লোড মেথডে এটার মানে এই না যে আমি এই প্রবলেমটা শুধুমাত্র ইউনিট লোডে করা যাবো অন্য কোনো মেথডে করা যাবো না এটা কিন্তু সঠিক না তো আমি যেহেতু ইউনিট লোড মেথড করাচ্ছি সেই জন্য আজকে এটা দেখাই দিব হচ্ছে ইউনিট লোড মেথডে কীভাবে এই ম্যাথটা সলভ করা লাগে ওকে সো আমরা একটু কোয়েশ্চেনটা দেখবো পড়ে নেব ডিটারমাইন দ্য ভ্যালু অফ পি পি হচ্ছে এটা ফর হুইচ দ্য রিফ্লেকশন আন্ডার পি যেটার জন্য আন্ডার পি ডিফ্লেকশন উইল বি জিরো এখানে ডিফ্লেকশন যেটা এটা জিরো হবে ফর দ্য বিম শোন ইন ফিগার ওকে সো আচ্ছা এটার আগে একটা কথা বলি যে আমি নর্মাল যে ম্যাথগুলো থাকে অর্থাৎ ডিফ্লেকশন বের করো স্লোপ বের করে এই ধরনের ম্যাথ কিন্তু আমি এখানে না দিয়ে প্রবলেম টুতে ডাইরেক্ট কিন্তু এই ধরনের ম্যাথে চলে আসছি কারণ হচ্ছে নর্মাল ম্যাথগুলো একবারও বিশেষ রিটার্ন আসেনি অর্থাৎ সব স্ট্রাকচার দ্বারা থাকবে এরপর আমি নর্মাল বিয়ে নিয়েছি একটা বিতে আমাকে স্লোপ বের করতে বললো বা ডিফ্লেকশন বের করতে বললো তো এই ধরনের ম্যাথ কিন্তু করা যায় কিন্তু আমি করতেছি না কারণ হচ্ছে মেনলি আমি ফোকাস করবো হচ্ছে বিশেষ রিটার্ন কারণ এই কোর্সটা কিন্তু বিশেষ রিটার্ন স্ট্রাকচার তাই না তো এই জন্য আমি বিশেষ রিটার্ন যেগুলো আসে বা আসতেছে বারবার ওটাই দেখাচ্ছি এই জন্য আমি প্রবলেম টুতে সরাসরি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ম্যাথে চলে গেলাম তো আর একটা বিষয় হচ্ছে এই ম্যাথ যদি আমি করতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি নর্মাল ম্যাথগুলো করতে পারবো তো এই জন্য কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এনিওয়ে সো আমরা শুরু করব সলিউশন ওয়ান তো আমি একটা স্টেপ দিয়েছিলাম যে স্টেপ বাই স্টেপেই আগাবো প্রথম স্টেপ ছিল যদি রিয়েকশান বের করার থাকে বের করে নিতে হবে তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হবে যেহেতু এটা নর্মাল ওয়ে ম্যাথ না তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু পি এর বিল আমাদের জানা নাই আর আমরা কী করবো স্টেপ টু থেকে শুরু করবো স্টেপ টু ছিল হচ্ছে যে লোড দুটা স্ট্রাকচার আমরা এখানে আঁকতে হবে একটা হচ্ছে যে লোড থাকা অবস্থা একটা লোড তুলে ইউনিট লোড দিয়ে হ্যাঁ ইউনিট লোড অথবা মোমেন্ট দিয়ে যেহেতু এটা ডিফ্লেকশন সেই জন্য আমরা ইউনিট লোড দিয়ে করবো ওকে সো আমরা যেটা করবো প্রথমে সেটা হচ্ছে দুটা দুটা স্ট্রাকচার আঁকবো এখানে প্রথমটা হচ্ছে যেটা যেভাবে আসে ওভাবেই তাহলে এটা এরকম ছিল পি টু বি এ ধরনের আর এটা হচ্ছে ওয়ান কি ফার ফিট এটা এ এটা বি এটা সি এটা ফিফটিন ফিট এটা ফাইভ ফিট তাহলে আরেকটা স্ট্রাকচার আঁকবো হচ্ছে লোড তুলে দিয়ে আচ্ছা পয়েন্ট কিন্তু থাকবে এ পয়েন্ট বি পয়েন্ট এটা সি পয়েন্ট এটা তো ইউনিট লোড কোথায় দিতে হবে যেখানে আমাদের রিফ্লেকশন বেরে তো আমার আমার ইন্টেনশনটা আমি বলি যে এটা কীভাবে করব আমরা করব কি সি পয়েন্টে ডিফ্লেকশনটা বের করব যেভাবে আসে ওভাবেই সি পয়েন্টে ডিফ্লেকশন বের করে ওটাকে জিরো ধরে দিব জিরো ধরলে পি এর ভ্যালুটা চলে আসবে অর্থাৎ আমি আগাবো হচ্ছে সি পয়েন্টের যদি এটা পি না দিয়ে একটা ভ্যালু দেওয়া থাকতো সেক্ষেত্রে যদি আমাকে বের করতে হলো যে সি পয়েন্টে ডিফ্লেকশনটা বের করো তাহলে ওই ম্যাথটা আমি যেভাবে আগাইতাম এখানেও কীভাবে আঁকাবো এখন আগানোর পরে অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চেন দিয়ে আমি এটা কি করে দিব যে এটা ইকোয়াস জিরো ধরে দিব কারণ এখানে আমাকে বলে দিছে যে জিরো আচ্ছা তো এবার আগাচ্ছে তাহলে সি পয়েন্ট আমাদের ডিফ্লেকশন বের করতে হবে সেই জন্য আমরা এখানে কী দিব একটা ইউনিট লোড দিব তো এখানে ওয়ান ইউনিট দিব না এখানে কিপ যেহেতু আছে কিপ দিব ওয়ান কিপ হয় সো এই দুইটার ক্ষেত্রে আমরা কী পাবো বড় এম ছোটা এম পাবো আমরা জানি এটা তো বড় এম ছোটা এম কি কিন্তু আমি আগেও দেখাইছি এরপরও এর আগেও কিন্তু আমরা ফোর্স মেথার অনেকগুলো ম্যাথ করছি এই ধরনের সো এটা এক্সপ্লেন করার কোনো দরকার না আই থিঙ্ক রাইট সো এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখন যে রিয়েকশানগুলো এইগুলো বের করার চেষ্টা করবো এটা আর এ এটা আর বি তাহলে রিয়েকশান আমরা কীভাবে বের করি মোমেন্ট নিয়ে তাই না তাহলে প্রথমে আমি সামেশন অফ এম বি অর্থাৎ মোমেন্ট অ্যাবাউট বি নিব সেক্ষেত্রে মোমেন্ট দিবে আর এ ডেফিনেটলি আর এ ইন টু কত ফিফটিন আমি এগুলো একটু তাড়াতাড়ি করবো কারণ হচ্ছে এগুলো একটা ম্যাথে করার জন্য সহায়ক কিছু যে তো এটা এটা কিন্তু আমরা যখন আমরা যখন এস এফ ডি বি এম ডি করবো সেক্ষেত্রে কিন্তু আস্তে আস্তে করে দেখা দেবে তো এটা যেহেতু অ্যাডভান্স সেই জন্য আমি একটু তাড়াতাড়ি করতেছি তো এক্ষেত্রে বি হিসাবে কিনে নিলে আরে হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ দিচ্ছে আমি এটা পজিটিভ দিলাম বাম পাকে ক্লক ওয়াইজ দেবো ডান পাশে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ দেবো ওকে
আরে ছো এই ক্ষেত্রে আমাদের আরে কি আসবে আরে আসবে নিচে ফিফটিন হবে ওরা হবে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস ফাইভ পি সরি আমি ডাই করে ফেলতেছিলাম আচ্ছা এটা যদি আচ্ছা আমি দেখি নি এটা কত আসে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফিফটিন এটা হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান ওয়ান টু পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস ফাইভ পি আচ্ছা তাহলে আর এই কোচ কী লেখা যায় ওয়ান ওয়ান টু এটা একশো বারো একশো বারো দশ পাঁচ তো এটা ডাইরেক্ট আমি যদি লিখি সেক্ষেত্রে এটা এভাবে লেখা যায় সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি পি লেখা যায় অর্থাৎ এটা ডিএড বাই ফিফটিন মাইনাস ফাইভ ডিএড বাই ফিফটিন পি তাহলে এটা আমরা আরে পাই গেলাম পি আকারে ওকে ওকে সো এরপরে হচ্ছে আর ভি বের করতে হবে তাহলে আর ভি কীভাবে বের করব সামনেশন অফ এফ ওয়াই দিলে কিন্তু আর ভি বেরিয়ে যায় তো সামনেশন অফ এফ ওয়াই কল জিরো আমি আর ভিটা দেখাচ্ছি না আর ভি আমি ডাইরেক্ট লিখে দিই এখানে আর ভি কত আসবে সামনেশন অফ এফ ওয়াই জি কল জিরো দিলে কিন্তু আর ভি চলে আসে তাই না কারণ সেখানে আর এ জানা আছে আমাদের ওয়ান কি পি জানা আছে তাহলে এটা হচ্ছে এটা আমরা এভাবে হিসেব করে পাচ্ছি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি পি ওকে সো আমাদের আর বি আরে আরে আর বি চলে আসছে তারপর এখানে গিয়ে কিন্তু এখানে শেষ না এখানে কিন্তু আমাদের ওয়ান ইউনিট ওয়ান কিপের জন্য আর এ এবং আর বিতে আমাদের কি লোড আসবে এটা বের করতে হবে তো প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে বি এর যে লোডটা এটা বের করবো আর বি সামেশন অফ এম এই কো জিরো দৌড়লাম সেক্ষেত্রে আর বি লোড দিবে এখানে এটাই সাপেক্ষে যদি দিই আর বি কি এন্ডি ক্লোকাইজ ঘোরাচ্ছে তাহলে এন্ডি ক্লোকাইজ বাম পাশে রাখবো আর এই ডিসটেন্সটা ফিফটিন এটা ফাইভ তাহলে আর বি ইন্টু কত ফিফটিন ইকুয়ালস এটা ডান পাশে ঘোরাচ্ছে তাহলে ওয়ান ইন্টু কত টোয়েন্টি এই যে পোড়াটা তাহলে আর বি কোস পাচ্ছি আমরা টোয়েন্টি ডেট বাই ফিফটিন তাহলে পাব হচ্ছে ওয়ান থ্রি থ্রি কিপ যেটা হচ্ছে উপরের দিকে এরপর সমস্যা অফ এফ ওয়াই কো জিরো যদি আমরা করি সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আরে চলে আসবে আরে কিন্তু নিচের দিকে হবে আরে হবে ওয়ান এটা ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে এটা হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি কিপ আচ্ছা তাহলে আমাদের কী হইলো এখন আমাদের হচ্ছে স্টেপ টু পর্যন্ত শেষ এখন স্টেপ থ্রি যেটা হচ্ছে ড্র এ ট্যাবল অ্যান্ড ডিটারমাইন টার্ম ওকে তো ট্যাবলটা আমরা এখন আঁকব তো এই ধরনের একটা ট্যাবল হবে যেটাতে প্রথমে থাকবে রিজিয়ন তো এটা হচ্ছে আমরা ওরিজিন আচ্ছা এটা হচ্ছে আমরা কিন্তু ফোর্স মেথডটা অ্যাকচুয়াল আমি একই জিনিস ওরিজিন লিমিট এরপর লিমিট এরপর বড় এম এরপর ছোট এম আচ্ছা বড় এম হচ্ছে পুরো উইথ লোড লোড সহ যে স্ট্রাকচার ওটা স্মল এম হচ্ছে ইউনিট লোড দেওয়া আচ্ছা রিজিয়ন হচ্ছে এখন এ বি দুইটা আছে এ বি আর বিসি তো আমরা ফোর্স মেথডে যেটা করছিলাম এটা একটু বলি যে ফোর্স মেথডটা আমরা করছিলাম কি যে এটা যখন কর করতেছিলাম আমরা এদিক থেকে আসতেছিলাম তো এটাও কিন্তু এদিক থেকে আসা যাবে এবং ফোর্স মেথডটা আমরা ক্লক ক্লক ওয়াইজ নেগেটিভ দোষ ছিলাম এন্ডি ক্লক ওয়াইজ পজিটিভ দোষ ছিলাম তো এটা একটু উল্টা করি যেহেতু বোঝার জন্য অর্থাৎ আমরা দুইভাবে যে করতে পারি এটা আমি এখানে দেখাবো তো আমরা এখন কী করবো যে এখান থেকে আসে একদম কঠিন থেকে যদি বা এদিক থেকে আসলে একটু সহজ হবে এনিওয়ে তো আমি এদিক থেকে আসবো যেহেতু একটা এদিক থেকে করেছিলাম এবং এক্ষেত্রে ক্লক ওয়াইজ পজিটিভ দেবো ওকে তো সেক্ষেত্রে অরিজিন দিব এ তাই না অরিজিন হবে এ আচ্ছা অরিজিন লিমিট কত লিমিট হচ্ছে জিরো থেকে ফিফটিন মানে হচ্ছে যে ডিসটেন্সটা ফিফটিন ফিট ডিসটেন্স ছিল আর এটা ছিল এটা হবে সি এবং জিরো থেকে ফাইভ হবে আর এটা এখন বড় এম আসি বড় এম কীভাবে বের করে বড় এম বের করার নিয়মটা কী ছিল যে এ বি এর ভিতর এ থেকে বিতে আসবো তাহলে এখান থেকে একটা কী দিব সেকশন কাটবো তাই না সেকশন কাটবো এবং এর ডিসটেন্সটা হবে এক্স এবং এই পয়েন্টের সাপেক্ষে মুভমেন্ট হবে তাহলে এই পয়েন্টের সাপেক্ষে মুভমেন্ট কে দিবে আরে দিবে আরে দিবে ক্লক ওয়াইজ তাহলে এটা পজিটিভ ধরব আর এই যে অংশটা এই যে অংশটার যে ইউ ইউনিফর্ম লোড এটাও দিবে ওটা এদিকে ঘুরাবে এই জন্য নেগেটিভ দেবো তার মানে হচ্ছে দুইটা লোড এখানে আরে তার একটা আগে লিখি আরে হচ্ছে কত সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস জিরো পি এটা ছিল আরে পি তাহলে ইন্টু এক্স 
into x kind of distance at a load or a load into distance at a positive minus at a negative punta udl the widget at the udl to give us a curve at a one corona at the one into x dead by x by two that it have a one into x dead by x by two thermal x square by two directly key at a bora m yellow you put your time to let's go it is in this economy all right i have to go to 0.33 keep लेखने जो दिया मैं नी इटा हो बे एक्स तलेखने लोड दी ये दी भी शुद्ध एक ता शेटा एंडी क्लॉक इस बोला चाहे माइनस हो बे तले ताहिले शेक इच्छा है हमने लेखने दिखो माइनस जीरो पॉइंट थ्री थ्री फोर सेटा इनटू डिस्टेंस हो चाहे एक्स ओके ऑलराइट सो इटा हो चाहे एवी एज जो ना एक बोले हमने ओरिजिन सी लिख से ना ओरिजिन सी जो है तो लिख से जो ना एक तो चेंज होना था ले और तब ओरिजिन सी माने की बुझ जाए बुझते सी हमरा इकहन तक आज भी इधिक तक आज भी इधिक तक आज भी ये तो ओरिजिन सी लिख से तार माने ये ना जब हम बीते के शुरू करता हूँ ना वैसे पर वो तो शेकित से जो दी बीते के करी � ताले शक्ति अमादेर ए पॉइंट इशाबे के लोट होचे पी एक टाइ पी इनटू एक्स जेटा होचे पॉजिटिव होवे कारण की कारण क्लॉक को इस गुरा चे जनो पी एक्स ताले यूनिट लोट एक ही होवे ताले एक ही जिनिश होवे इजे इजे एक टा ताले इटा होवे एक्स वन इनटू एक्स अब इटो पॉजिटिव होवे और तब एक्स शुद्ध एक्स तो पहले स्टेप की चलो अप्लाई कर बो लॉ अप्लाई कर बो अप्लाइंग अप्लाइंग इधर नालिक लो चल बो कैस्टिग्लियानोस सेकंड लॉ सेकंड थ्योरम बाल लॉ ओवर डबर लॉ तो इटा हम लकी जानी डिफ्लेक्शन एट व्हाट सी डिफ्लेक्शन एट सी डेल सी कॉल्स तर डेल सी कॉल्स अमरा इखान तक के डेल से की पावे टेक लेक तो तेरे फॉर्मूला की चलो फॉर्मूला चलो जीरो थे के एल एम स्मॉल एम ई आई डी एक्स ये टा हो चुका फॉर्मूला चलो अरे सो एक ही थे एम तक इन दो बागे भी होते एक टा दो इटा तो हमारे जो नाला दादा को लिख बो स्मॉल एम तो दो बागे भी होते तो हमें एक इतना करवा के जितना को 15 तले m m को तो हम इखने एक तो सेकंड बगैर जीता होगा m टा होच्छ ये टा पूरा टा और तो 7.5 माइनस 0.33 p into x ये टा होच्छ m बोरा m लिख लो तापर ये टा किया सेकंड 0.33 x तो स्मॉल m होच्छ ये टा तले इनटू एम एस मन हो चुका था माइनस जीरो पॉइंट थ्री थ्री एक्स टीएड बाई सॉरी सॉरी ये तो लिखा लगा हुआ नहीं तो शेक्ट से हमारे इखना हुए माइनस इखना नारक तो जिन्हें हैं सर ये लेक्टर पूरा लिख तो बोरेम तो खानू लगा सेश होने हैं इखाना होते हैं जी सेवेन पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट चौथ पी इनटू एक्स ए पोशन टा लेग लो ये वो माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू दी था भाई तले इटा बोरेम लगा सेश हो लेकोन तले इनटू की हो भाई आरो इटा सेकंड बाकी टेस्ट शुरू करेकोन इनटू तले इटा किंतु अमदे शेष वालो च एक ता शुरू प्लस एक ता बने इपोशन है जो ने शेष वाले कनो प्लस इपोशन है से ओके तो इटा जीरो पर जीरो थे को तो जीरो थे को फाइव आर इटा होच्छ पीएक्स इनटू एक्स इटा एक तो शोध आसे शोध शने डीएक्स तले थर्ड बार कटे शेष जावे कने ऑलराइट सो अखन डेल एक्स माने कि जीरो ना इक्वेशन टू क्वेश्चन जीरो चलो ना मेकने जीरो दी गई डायरेक्ट डायरेक्ट बेरे जावे शक्त चे ओके वन बाय ईआई तले वन बाय ईआई लेखा दौर करने कारण कि जीरो जी है तो ईआई इट जीरो है जावे दिखे ऐसे तो हम जस्ट इतने काज करो तो इट के एक तो मॉडिफाई करो हम 
जेटा आज भी शेरा होती है ये कम जीरो टू फिफ्टीन तले इटा आज भी मा सेवेन पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट थ्री थ्री पी तो माइनस जीरो पॉइंट थ्री थ्री इनटू एक्स एस के डीएक्स प्लस जीरो थे कि फिफ्टीन जीरो पॉइंट थ्री थ्री डिवाइड बाय टू एक्स क्यूब डीएक्स प्लस इतना नॉर्मल कैलकुलेशन जीरो थे कि फाइव एक्स स्क्वेयर डीएक्स हैं तले इतना आज भी इट पूरे इतना के जुड़े आरो छोटो करी शेकित चाह मंदिर जेट आज भी शेर अच्छे माइनस टू पॉइंट फोर सेवेन फाइव माने जीरो पॉइंट वन वन पी जीरो फिफ्टीन सिस्के डीएक्स प्लस जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवेन जीरो तक के फिफ्टीन एक्स क्यूब डीएक्स तो नॉर्मल कैलकुलेशन है वाला जस्ट बैक हेड तुल्बो जो भी करो ओके तो जीरो तक के फाइव फिट हो बैक सिस्के डीएक्स ओके सो एर पूरे हम लोग जेटा करो शेटा अच्छे ये जे इंटीग्रेशन गुलास है ये गुलास हम लोग कैलकुलेटर मार्ग दे रखो जस्ट कैलकुलेटर बस इधर किन्हें मांगो रखो लेज़ भी तो मांगो ला जेटा आज भी शेटा अच्छा मैं खाने लिख बो जीरो इक्वल्स जे टू पॉइंट फोर सेवन फाइव माइनस जीरो पॉइंट वन वन पी इनटू प्लस जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन इनटू वन टू सिक्स फाइव सिक्स पॉइंट टू फाइव अच्छा इतना इस तरह से चेप पॉरेटर बोलो प्लस पी इनटू फोर्टी वन पॉइंट सिक्स सेवन इस बे शेष इतना बोलो अच्छा तले ये गुलाब अच्छा मंदरा शिप तो इखना अनुन की अनुन शुद्ध पी तले मैं पीटा बस रिबो डायरेक्ट तले पीटा जो तमी इखन्ते के शेप पड़े जो एगुलो नॉर्मल कैलकुलेशन शॉप पीटा जो दिशेप करे हमारा आज भी फोर पॉइंट जीरो फाइव कीप जेटा के हमरा फोर कीप लिखता है वो तार मने हमारे आंसर हो चुके फोर कीप और तब पूरा मैं इतना खान हम देखने शेष किन्दे खाने और तब इतना जास्त लो जेटा दार लो शेटा होच्छे पीते और तब फोर कीप जो हम सीते ओके सो हमारे प्रॉब्लम टू किंतु इखने शेष हो गए ये तो खूबी खूबी इम्पोर्टेन्ट ना मैं आवार बोली तो इधर ना एक्टर मैथ करा बामी आह इर पर शेष कर दियो इधर ना मैथ गुला तो ये तो खूबी खूबी इम्पोर्टेन्ट मैथ किंतु जेहितो गोता बारे वास्ते एक्चुअली शो आस्ते थर्टी एट आस्ते थर्टी